ஸோ இப்போ இந்த வேர்ல்ட் கப் தொடர் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் இந்தியன் டீம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா செமிஃபைனலுக்கு வந்துருவாங்க ஏன்னா ஹோம் அட்வான்டேஜ் வச்சு கண்டிப்பாக வந்துருவாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் ஃபைனலுக்கு வருவாங்களா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாருக்கிட்டே இருந்துச்சு அங்கே ஒரு யூனிட் இப்போ பேட்டிங் யூனிட்னு எடுத்துன்னு வந்து த டாப் ஃபோர் பிளேயர்ஸ் ஸோ இப்போ நியூசிலாந்து அகேன்ஸ்டாக செமிஃபைனல் அப்படின்னு பார்த்தாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது அந்த கடைசி ஒரு ரன் அவுட் தான் வந்து ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடிய ரொம்ப சோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் ஐசிசி நாக் அவுட்ஸில் அதே மாதிரி பவுலர்ஸ் வந்து பும்ராவாக இருக்கட்டும் ஷமியாக இருக்கட்டும் யார் வேணா இருக்கட்டும் அந்த அஞ்சு பவுலர்ஸும் தேவ் தான் அது எக்ஸலன்ட் ஜாப் எதிர்பார்ப்புகள்ாக ஐசிசியில் வந்துட்டு ஐசிசி ஏஷியாவினுடைய அம்பேராக செயல்பட்டு வரும் அதே போல் ஐசிசி ஏஷியாவினுடைய அம்பேர் மென்டர் எஜுகேட்டர்னு பல பதவிகளில் இருந்தவரும் உமன் கிரிக்கெட்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு வருஷம் வந்து வேலை பார்த்த ஒரு அனுபவம் இருக்கக்கூடிய சீனியர் அம்பேராக வேலை பார்த்தவங்களும் ஸ்ரீனிவாசா அவர்கள் நம்மோடு இருக்காங்க அவங்க கூட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ வேர்ல்ட் கப் வந்துட்டு லீக் போட்டிகள்லாம் முடிவுக்கு வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எதிர்பார்த்தபடி ஸோ இந்த வேர்ல்ட் கப் தொடரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ இந்த லீக் சுற்று முடியும் போது இது எப்படி மாறி இருக்குது Okay, I would like to thank sure. you and you and all your team for the opportunity. Welcome sir. Thank you. In the time, the World Cup was very different. When we were in the World Cup in India, we were in the World Cup in India. Now, we were in the World Cup in India. We were in the World Cup in India. We were in the World Cup in India. We were in the semi-finals match, the two finals match. We were in the World Cup in India. We were in the World Cup in India. We were in the World Cup in India. Okay. இது ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம எல்லாருமே இந்தியா நல்லா பண்ணும் இந்தியாவில் விளாட்றோம் ஹோம் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அந்த ஒரு கான்செப்ட் எப்போவுமே உண்டு ஹோம் அட்வான்டேஜ் ஹோம் அட்வான்டேஜ் ஹோம் கிரவுண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நம்ம மக்கள் வந்து அங்கே கூடி இருந்து ஒரு ஒரு கிரவுண்டும் நாற்பதனாயிரம் பேர் ஐம்பதனாயிரம் பேர் வந்து சேர் பண்ணுறதுக்கும் அது எப்போவுமே நம்மளுக்கு உண்டு ஆனால் நம்ம நினச்சதோடு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் டீம் ஓகே அது நம்ம பார்க்க போனோம்னாக்க முதல்ல என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருந்தது எனக்கு நான் நினச்சேன் இந்தியாவும் சவுத் ஆப்ரிக்காவும் தே வில் பிளே இன் த ஃபைனல்ஸ் ஓகே அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டூர்னமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே டூர்னமெண்ட் ஆரம்பிச்சும் போது வித் இன் கப்பிள் ஆஃப் மேட்சஸ் த்ரீ மேட்சஸ் ஒரு ஒரு டீம் விளையாடுறத பார்த்தப்போ எனக்கு தோணுது இந்தியாவும் நியூசிலாண்டும் விளையாடணும் ஓகே இப்போ சடனாக பார்த்தா ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மேட்ச் தோத்துட்டு இப்போ மற்ற மேட்சஸ்லலாம் இந்த ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரே சுப்ரீம் ஒரே சுப்ரீமாக விளையாடின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு டூர்னமெண்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்க போகிறது செமிஃபைனல்ஸ் பதினாலாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி பதினாறாம் தேதி நடக்க போகிற அந்த ரெண்டு செமிஃபைனல்ஸ் இந்த பதினாலாம் தேதி அவளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் ஓகே எவ்வளோ நேரம் அவளால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுது எந்தெந்த பிளேயர்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு கம் பேக் அண்ட் பிளே ஆன் த ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் தட் வில் டிசைட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆன் த நைன்டீன்த் அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்க போகிறது இது யாருக்கெல்லாம் கிரிக்கெட் பிடிக்குமோ அவங்க டெல் தன் இந்த மூணு மேட்சஸ் மட்டும் பார்க்காம இருக்காது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வேர்ல்ட் கப் தொடர் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் இந்தியன் டீம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா செமிஃபைனலுக்கு வந்துருவாங்க ஏன்னா ஹோம் அட்வான்டேஜ் வச்சு கண்டிப்பாக வந்துருவாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் ஃபைனலுக்கு வருவாங்களா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாருக்கிட்ட இருந்துச்சு ஏன்னா இந்தியன் டீமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஏஷியா கப்க்கு முன்னால் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸாக தான் இருந்துச்சு நிறைய பிளேயர் இன்ஜுரிலாம் இருந்தது ஆனால் ஏஷியன் கப் ஃபைனலுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது இந்தியா வந்து ஒரு பயங்கர சூப்பீரியர் ஒரு டீமாக தெரியுது அந்த சேஞ்சஸ்க்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் வெரி குட் கொஸ்டின் இது வந்து எல்லார் மனசுலேயும் எப்போவுமே இருந்துன்னு இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டீம் இந்தியாவா இதுன்னு நம்ம கேட்குற மாதிரி தோன்றுறது ஆனால் இதில் ஒன்று பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஓகே இந்த இன்றைக்கி ஒன்பதாவது மேட்ச் விளையாட போகிறோம் இந்த எட்டு மேட்சஸ்லேயும் அந்த பதினோரு பிளேயர்ஸ்க்கு அவளுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருந்தாங்களோ ஓகே அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அந்த ஒரு யூனிட் இப்போ பேட்டிங் யூனிட்னு எடுத்துனோம்னாக்கா த டாப் ஃபோர் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பவுலர்ஸ் நம்ம அஞ்சு பவுலர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சைடில் வீட் வி ஆர் நாட் ஈவன் டேக்கிங் அ சிக்ஸ்த் பவுலர் அஞ்சு பவுலர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த அஞ்சு பவுலர்ஸ் வச்சுட்டு அவள் அவளுக்கு கொடுத்த அந்தந்த ரெஸ்பான்சி
bowling action and the bowling uh, methodology adu eppadi pannanum nu therinj pannirukanga adunala dhaan namba romba alaga pannirukom nu enakku thonrathu and or responsibility ellarum fulfill pandradunala so this can be very good on the 15th if we play consistently idhe madri valanum nu so in the indian team porta varaikum paatham appadina or neenga sonna pola sixth bowling option nam use ay pannala abbingra alavukku or nalla strongest team ah irundirukkaanga ana adhe nerathile ellarume edhirpaatha or vishayam vandu team even indian fans ay kuda or vishayam solliranga social media full la enna na india vandu continuous ah win pannite varanga so avangala weakness enga illa endra edhila expose aagave illa namakku vandu romba varshama avave vandu indha knockout ku mosamana or sambhavam la nenaivu varudhu andha edathula vandu namakku weakness expose aayira koodadhu So, in the league matches, we have to say that 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 we have to say that. It's very right. Now, South Africa is in the same way. They are still in the semi-finals. They are still in the finals. 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 But, India has no weakness in India. Okay. They are still in the finals. We have to say that we have to say that we have to challenge and we have to say that we have to say that we have to say that. இருக்கவே இல்லை வி வெ டோட்டலி ரூலிங் தட் பர்டிகுலர் டே ஓகே அண்ட் இட் டேக்ஸ் ஒன்லி ஒன் டே ஸ்லோகன் சொல்கிற மாதிரி இட் டேக்ஸ் ஒன் டே அந்த ஒரு நாளைக்கு என்ன கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ ஐ திங்க் இந்தியாவில் விளையாடுறப்ப அதே மாதிரி இவ்வளோ நேரம் எப்படி விளையாடின் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி அந்த செமிஃபைனல்ஸில் விளையாடினாக்கா நாக் அவுட் ஷுட் நாட் பி அன் இஷ்யூ ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ இந்த நியூசிலாந்து அகெயின்ஸ்டாக செமிஃபைனல் அப்படின்னு பார்த்தாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது அந்த கடைசி ஒரு ரன் அவுட் தான் வந்து ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடிய ரொம்ப சோகத்தை கொடுக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் ஐசிசி நாக் அவுட்ஸில் நிறைய தடவை நமக்கு நியூசிலாந்து வந்து நிறைய அஃபர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ச்சில் வந்துட்டு நியூசிலாந்து இந்தியா வின் பண்ணணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து இந்தியா சரி பண்ணால் கரெக்டாக வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ சொன்ன மாதிரியே இந்தியா வந்து இவ்வளவு நாளாக விளையாடின அந்த எட்டு மேட்சஸில் விளையாடின அதே கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துட்டு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க எனக்கு இன் ஆல் ஏரியாஸ் ஃபீல்டிங் மெயின்லி கேச்சஸ் கேச்சஸ் வின் மேட்சஸ் சொல்ல போனோம்னாக்க அந்த ஒரு சேயிங் இருக்குது அந்த காலத்துலேருந்து ஸோ அந்த கேச்சஸ் எடுக்கிறதும் ஃபீல்டிங்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கிறது இப்போ பேட் பேட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் அ வெரி குட் ஜாப் ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த டாப் ஃபோர் பேட்டர்ஸ் அப்படி அவங்களும் நல்லா பண்ணல எனக்கு நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஒரு எயிட் டவுன் பேட்ஸ்மேன் வரைக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நம்மளுக்கு அதே மாதிரி பவுலர்ஸ் வந்து பும்ராவாக இருக்கட்டும் ஷமியாக இருக்கட்டும் ஆர்வனாக இருக்கட்டும் அந்த அஞ்சு பவுலர்ஸும் தேவ் டான் அண்ட் எக்ஸலன்ட் ஜாப் இப்போ குல்தீப் வந்து அவர் தான் டாப்பாக இருப்பார்னு நினச்சோம் நம்ம முதல்ல இந்தியா சக்கம்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தாக்கா நம்மளுக்கு பும்ராவும் ஷமியும் தே ஆர் டூயிங் மச் பெட்டர் ரைட்டா ஸோ அதனால் இந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலே நம்மளுக்கு அது போகணும் இதுக்கு மேலே ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ண போகணும் நம்ம ஒன்றே ஒன்று இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு நம்ம லாஸ்ட் டைம் நியூசிலாண்டோடு விளையாடினதுக்கும் ஓகே அதுலேருந்து அவங்க எப்படி இது வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்க ஓகே அந்த ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் ஒன்று பண்ணி அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணி அந்த வீடியோ அனலிஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி இந்த ட்ரெயினர் அவளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் கைட் பண்ணாங்க எனக்கு ஓகே ஐ திங்க் இட் வில் பி அ கேக் ஒர்க் ஏன் நீங்கள் சொன்னது போல் பார்க்கும்போது லாஸ்ட் மேட்சஸில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே ஒரு பெரிய சாபமாக இருந்த விஷயம் லெஃப்ட் ஆம் பாஸ் பவுலர் லெஃப்ட் ஆம் பாஸ் பவுலர் ஸோ யாராவது ஒருத்தங்க வந்தாங்கன்னா அதை சொல்லி நாங்கள் எடுப்போம் ஃபஸ்ட் இந்தியாவோட டாப் ஆர்டர் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக சொல்லி எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு மோசமான இருந்துச்சு ஆனால் இந்த சீசனில் அது வந்து நமக்கு பெருசாக தெரியல ஈவன் பாகிஸ்தான் கூட விளையாடின போதும் சரி நியூசிலாந்து கூட விளையாடும் போதுமே சரி இந்தியன் டீம் பேட்டர்ஸ் வந்துட்டு டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அதை கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு மாறி இருக்காங்க ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எப்படின்னாக்க நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த ஏஷியா கப்புக்கும் நம்ம இப்போ விளையாடுற வேர்ல்ட் கப்புக்கும் நடுவுலேயே தே ஹவ் கான் த்ரூ லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் லாட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் டீம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் ஸோ இந்த டீம் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கும்போது மற்ற வேர்ல்ட் கப்பில் எதுவும் இல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் வந்து வெளிப்பட்டிருக்கு டீமுக்குல ட்ரெஸ்ஸிங் இவ்வளோ ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆயிருக்கு எஸ் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுற வீடியோஸாக இருக்கட்டும் அப்படி அவங்க டீமில் கிரவுண்டில் அவங்க காட்டக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த ஒரு பால் வந்து மேட்ச் வின்னிங்கே எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐ வுட் சே இட் கோஸ் டு அ வெரி லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் இது வந்து அந்த ஒரு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருக்கிறது பதினாலு பேர் அதில் அந்த பதினோரு பேர் விளைய
நம்ம பிளேயர்ஸ் பேட்டிங்லேயே இருக்கட்டும் போலிங்லேயே இருக்கட்டும் அவ வந்து தே ஆர் கீப்பிங் த கண்ட்ரி இன் மைண்ட் ஓகே நம்ம தேசத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ணாலும் நம்ம தேசத்துக்காக பண்ணணும் அதில் எனக்கு ரெக்கார்டு வந்தால் தப்பு கிடையாதுன்னு தான் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எவ்ரிபடி ஓ அப்படியா எனக்கு அஞ்சு விக்கெட் எடுத்து அந்த இதே எனக்கு மனசில் இருக்கல நான் வெறும் பாலிங்கில் தான் அந்த ஒரு பார்த்துருக்கேன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது தான் போகணும் நம்மளுக்கு ஓகே ஐ திங்க் திஸ் வில் ஷோ தி யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த கிட்ஸ் யார் இப்போ வராங்களோ அவளுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமாக இருக்கும் ஒரு டீம் பில்டப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதாவது நான் இது பர்சனல் ரெக்கார்டை விட கண்ட்ரி தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு வைக்கும் போது டீம்களை வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கீங்க ஸோ இந்த செமிஃபைனல்ஸ் ரெண்டு செமிஃபைனல் எடுத்துக்கலாம் இந்தியா நியூசிலாந்து அதே போல் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்த ரெண்டு செமிஃபைனல்ஸில் எந்த டீம் வந்துட்டு அதிக சேலஞ்சஸ் இருக்கு ரெண்டு மேட்சஸ்லேயும் ரெண்டு எந்த ரெண்டு செகண்ட் செமிஃபைனல்ஸில் தான் அதிக சேலஞ்ச் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செமிஃபைனல்ஸில் எடுத்தோம்னாக்க பாம்பேல விளையாட போகிறோம் ஆமாம் அண்ட் பாம்பே இஸ் த ஹோம் கிரவுண்ட் ஃபார் ஆர் கேப்டன் எஸ் பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது மும்பையில் வந்துட்டு ரோஹித் சர்மா அதிக அளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னுக்கு இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நகர்த்தி வச்சுடணும் ஓகே ஓகே என்னக்கா ரோஹித் சர்மாவே இவ்வளோ அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் ஓகே கோஹ்லியும் அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது கே எல் ராகுல் மை காட் ஐ திங்க் ஹீ இஸ் அ சென்சேஷன் ஃபார் திஸ் வேர்ல்ட் கப் ஃபார் இண்டியா பிஹைண்ட் த விக்கெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த லாஸ் அண்ட் பிளேயிங் த கேம் ஆஃப் ஆஸ் அ பேட்டர் மூணுமே ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறது ரோஹித் சர்மா அவர் விக்கெட்டுக்கு பின்னாடி அவர் விக்கெட் கீப்பராக இருந்திருக்கேன் ஓகே ஸோ அதனால் விக்கெட் கீப்பர் வந்து எப்படி எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளவு நல்லது கேப்டன்ஸ்க்கு ஓகே ஓகே ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் வில் அகெயின் லைக் ஐ சார் இது ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஆனால் அந்த செகண்ட் மேட்ச் நம்ம பார்க்க போகும்போது அதில் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்க போகிறதுன்னு தோன்றுறது எனக்கு Okay. And personally speaking, I would like South Africa to win the chances. So, but on the match, ground up for the South Africa side, in the series full of ball and ball, it's not batting. If you have a bad batting line, you can distract the team and distract the team. But in the match, you can see the bad in the steady state. We have already seen it. So, if you look at the match, you can see the chances of South Africa to win the chances. There are many chances. நிறையவே இருக்கு அது மாதிரி இப்போ அங்க கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பெரிமெண்டட் இந்த லாஸ்ட் டூ த்ரீ மேட்சஸ் வேற விதமாக ஒரு டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து வேற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு நாலு நாள் அவளுக்கு நாலஞ்சு நாள் டைம் கிடைக்கிறதுல ஐ ஹோப் தே டூ தேர் ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி ஒரு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேட்ஸ்மேனையும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு யாருக்கு எந்த டைத்தில் எப்படி பவுலிங் போடணும் யாருக்கு ஆஃப் சைடில் பிச் பண்ணணும் யாருக்கு நிறைய யாக்கர்ஸ் போடணும் யாருக்கு எந்த டைத்தில் பவுன்சர்ஸ் போடணும் இதெல்லாம் அழகாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அந்த மாதிரி பவுலிங் பண்ணாங்க எனக்கு அதே மாதிரி ஸ்பின்னர்ஸ் வரும்போது ஓகே ஸ்பின்னர்ஸ் எந்த டைத்தில் ஒரு ஸ்பின்னர் உள்ளே கொண்டு வரணும் அது பவுமா அழகாக டேக் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவ்வளோ நேரம் ஓகே இப்போ அவருக்கு உடம்பு சரியாலான்னு கேள்விப்பட்டேன் பட் ஆனால் உடம்பு சரியாகிட்டு அவரும் வந்துட்டாருனாக்க அவர் பண்ணுற அந்த விதமே ஐ திங்க் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஓகே ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது போல் ஒருவேளை சவுத் ஆப்ரிக்கா வந்துட்டு ஃபைனல் கொண்டாங்கன்னா இந்தியா வர்சஸ் சவுத் ஆப்ரிக்கா அகமதாபாத் பிச் வந்து ரொம்ப ஃபிளாக் பிச்சு அங்கே வந்து பேட்டிங்க்கு தான் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடம் வந்து இந்தியாவுக்கு நெகட்டிவாக மாறிடாதா மாறிடாது ஓகே இந்தியாவுக்கு அங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் பீப்புள் வந்தாங்க எனக்கு இப்போ நான் கேள்விப்பட்ட வேலைக்கு டிக்கெட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி சோல்டு எஸ் ஓகே ஸோ அங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் பீப்புள் அந்த இடத்துல உட்காந்து இந்தியாவுக்கு சேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ஆப்வியஸ்லி இட் கேன் பி அ ஒன் சைடட் ஃபைனல்ஸ் ஓகே தட்ஸ் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் இந்தியாவோட டாமினேட் சைடு வந்து அங்கேயுமே அங்கேயும் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அது பண்ணி ஆகணும் ஓகே இவ்வளவு தூரம் நல்லா பண்ணிட்டு இப்போ கடைசி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேட்ச்ல மட்டும் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அது வந்து அவளுக்கு லைஃப் லாங்ல அது अफेக்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ விராட் கோஹ்லியே எடுத்துப்போம் 49 49 சென்चुरीஸ் ही இஸ் ஈக்குவல் தி காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் சோ அவரே ஈக்குவல் பண்ண அவருக்கு அந்த இது இன்னும் மேல கொண்டு போணும்னா நல்ல ஆசை இருக்கும் அவங்க डेफिनेटா விளையாட வருவாங்க கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் ஸோ இந்த வேர்ல்ட்
Now, the playing conditions are made on the basis of the laws. Okay. Laws are kept as the base for any playing condition. Okay. One tournament has one other playing condition. If you have a World Cup, you have ODI, 50 over games, limited 50 over games. Okay. That's why you have to do it in the ICC. One batter is out at the end. If you have a batter, ground is out at the end. அடுத்த பால் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கும் ஓகே இல்லை எனக்கு அவரோட பார்ட்னர் ரெடி ஆகிறதுக்கும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே பண்ணி ஆனோம் ஓகே இது வந்து ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் அன்னைக்கு ஒன்று என்ன பண்ணிட்டார் அவர் கரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டார் வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ராப் பிஞ்சு போயிடுத்து திருப்பியும் உள்ளே போயிட்டார் அவர் அவர் உள்ளே போகாமல் அந்த கிரவுண்டில் வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்துன்னு விட்டு கார்டு எடுத்துன்னு விட்டு ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெல்மெட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தாருனாக்க அம்பையர் அவுட் கொடுத்துருந்துருக்க முடியாது ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் அன் அப்பீல் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய டாக் ஆஃப் த டவுன் மாதிரி ஆகிடுது ஐ மீன் அவங்க இந்த ஹோல் கிரிக்கெட் ஃப்ளட்டர்னிட்டி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு பட் த லா இஸ் வெரி சிம்பிள் ஓகே த வாஸ் அன் அப்பீல் இப்போ கிரிக்கெட்டில் வந்து எப்படின்னாக்கா அம்பையர் ஒருத்தருக்கு வந்து அவுட்டே கொடுக்க முடியாது அன்லஸ் தெர் இஸ் அன் அப்பீல் ஓகே ஒரு அப்பீல் இருக்கணும் இது வந்து ஷகீப் என்ன பண்ணார் தன்னோட ஃபீல்டர் வந்து தங்கிட்ட சொன்ன மாதிரி வந்து அம்பாயிட்ட வந்து ஹவு இஸ் தட் இன்னும் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டார் அவர் ஹவு இஸ் தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் அப்பீல் ஆஸ் பர் த லா அழகாக கேட்டார் அவர் ஸோ அம்பாயர் வந்து வெரி கிளியர்லி ஆஸ்ட் மை யூ சீரியஸ் இஸ் அட் எஸ் ஐ எம் சீரியஸ் அம்பாயர் ஹேட் டு கிவ் இம் அவுட் ஓகே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது 